yesterday we have learned about transcription translation and translocation hope your concepts are clear now today we are going to learn about mutation first we will see the definition of mutation so sudden and random changes in nucleotide sequences within dna is called as mutation so what is important in this sudden and random changes ठीक आहे काल मी तुम्हाला सांगितलं होतं की डी एन ए इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाईड्स तर याच्या सिक्वेन्समध्ये जर चेंज झाला अचानक सडन हां अचानक सडन आणि रॅन्डम चेंज झाला त्याच्या सिक्वेन्समध्ये तर त्याला आपण म्हणणार न्यूट्रिशन मग आता सडन चेंज झाला म्हणजे नेमकं काय होणार समजा याचा सिक्वेन्स आहे हा हा सिक्वेन्स काय याचा काहीतरी चेंज होणे दुसरा कुठे ह्याच्यामध्ये ॲड होणे किंवा एखादा सिक्वेन्स काय त्याचं डिलिटेशन होणे किंवा काय एखादा सिक्वेन्स रिप्लिकेशन होणे एखाद्या सिक्वेन्सचं किंवा एखादा सिक्वेन्स शिफ्ट झाला आहे किंवा एखादा कॉपी झाला आहे पेस्ट झाला आहे सो वॉट आर द रिझन्स फॉर दिस टू आर देअर इंटरनल अँड एक्सटर्नल इंटरनल रिझन म्हणजे काय त्याचं कारण काय इंटरनल ड्युरिंग रिप्लिकेशन ऑफ डी एन ए डी एन ए ज्यावेळेस रिप्लिकेट होतो ना त्यावेळेस काय असं होऊ शकतं अँड एक्सटर्नल ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेज एक्स रेज किंवा फूड प्र वेन वी ईट द फूड प्रोड्यूस थ्रू केमिकल्स त्याच्या थ्रूसुद्धा काय की दीज आर द एक्सटर्नल फॅक्टर्स अँड म्युटेशन इट मे बी हार्मफुल और इट मे बी यूजफुल डिपेंड करतं कशा प्रकारे सिक्वेन्स चेंज झाला त्याच्यावरती ओके सो सम क्वेश्चन्स आर गिवन ऑन पेज नंबर थ्री सो वी विल गो फॉर इट what is the function of appendix of our digestive system so it is functional less kai function nahi functional less it are our wisdom teeth really useful for chewing the food no they are not useful why did the huge animal like dinosaur uh, becomes extinct uh, so uh, yes answer khup chan sangta il aplyala ki uh, three reasons are there pehla as mantat ki meteor jo ahe it हिट ऑन द अर्थ मैं खूब टेम्परेचर वगैरह तैयार बीयर नहीं करू शकले दे ऐडप्ट नहीं करू शकले दे बिकम एक्सटिंक्ट दुसर का कारण संगित जता कि वॉल्कनिक इरप्शन मनत का डायनासोर च अस्तित्व नहीं से तीसरा आखी एक मनत कि आईस एज सुरू होता आणि क्या ऐडप्टेसन नहीं करू शकले मग का त्यांना फूड सॅक्रेसिटी वगैरे अशा प्रॉब्लेम्स आले आणि मग उपासणारे ते मेले सो दीज आर फ्यू सम ऑफ द रिझन्स विच डिफरंट सायंटिस्ट टेलर्स ओके अँड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाय आर मेनी स्पेसीज अँड ॲनिमल्स अँड बर्ड्स गेटिंग एक्सटिंक्ट सेम थिंग वॉट क्लायमेट इज चेंजिंग टेम्परेचर इज चेंजिंग ॲटमॉस्फिअर इज चेंजिंग सो जो कोणी याच्यासोबत ॲडॅप्ट करू शकेल तो टिकेल फिटेस्ट विल सर्वाईव्ह लाईक दॅट अरे जो कोणी ॲडॅप्टेशन करू नाही शकणार तो टिकणार नाही ओके सो नाव वी आर वी विल मूव्ह टू इवॉल्युशन सो फर्स्ट वील लर्न डेफिनेशन इवॉल्युशन इज दी ग्रॅज्युअल चेंज ऑकरिंग इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ठीक आहे हे कसं आहे ग्रॅज्युअल चेंज क्रमाक्रमाने हळूहळू होणारा बदल एखाद्या ऑर्गॅनिझममध्ये त्याला आपण म्हणणार इवॉल्युशन पण आपण काय म्हणतो रिवॉल्युशन क्रांती क्रांती म्हणजे सडन पटकन होत असते आणि इवॉल्युशन काय इट इज अ स्लो प्रोसेस अँड इट इज अ ग्रॅज्युअल प्रोसेस क्रमाक्रमाने हळूहळू होणारे याच्यासाठी काय हजारो लाखो वर्ष लागतात ह्या गोष्टी होण्यासाठी फॉर एक्झाम्पल इफ वी विल टेक एक्झाम्पल ऑफ अवर अर्थ अवर अर्थ इज थ्री पॉईंट फायू बिलियन इयर्स आय गो ओल्ड इतकी जुनी आपली अर्थ आहे ठीक आहे त्याच्यावरती काय की दॅट अ बिग बँग थेरी इज ऑल्सो टोल्ड काय म्हटलं होतं की तारे होते सो समजा एक तारा आहे सन वी कॅन सी मग त्याचं काय स्फोट झाला स्फोट झाल्यानंतर अनेक तुकडे झाले अनेक तुकडे झाल्यानंतर काय की बाबा हे बरेच तुकडे थंड झाले त्यापैकी एक तुकडा फार थंड झाला तो म्हणजे पृथ्वी समजा मग ते थंड झाल्यामुळे त्याच्या आजूबाजूला काय ॲटमॉस्फिअर तयार झाले ॲटमॉस्फिअर तयार झाल्यामुळे त्याच्यामुळे काय झालं की त्या ठिकाणी पाऊस पडला आणि पाऊस पडल्यामुळे पाणी झालं आणि पाण्यामध्ये काही केमिकल्स जसे की अमोनिया युरिया ठीक आहे आणि त्यांच्यापासून काय पहिला सजीव तयार झाला सपोज दॅट इज अमिबा मग आता हे अमिबा काय पृथ्वीवर एकाच ठिकाणी एकाच ठिकाणी नव्हता एकाच ॲटमॉस्फिअरमध्ये एकाच टेम्परेचरमध्ये नव्हता वेगवेगळ्या ठिकाणी होता तो त्याच्यामुळे म म्हणजे जसं ॲटमॉस्फिअर असेल जसं टेम्परेचर असेल जसं वातावरण असेल तसं सजीव स्वतःमध्ये काय करतात ॲडॅप्टेशन करून घेतात आणि त्याप्रमाणे मग काय पृथ्वीवरती आपल्या खूप सारे स्पेसीज झाल्या ठीक आहे पहिल्यांदा आपण पाण्यात राहत होतो मग पाण्यामध्ये काही चेंजेस झाले असतील काही स्पेसीज बदल झाल्यानंतर जमिनीवर आलो त्याच्या त्या भागामध्ये काही चेंजेस झाले असतील जमिनीच्या त्याच्यामुळे ते काय नंतर हवेत आले 
सो दिस इज द इवोल्यूशन अशा प्रकार का इवोल्यूशन ही का क्रमक्रमा हो गोष है सो टुमारो वी वील सी द इविडेंसेस अपने कुछ गोषी सा पुरावे लगता सो टुमारो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इविडेंसेस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर ओके